நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம நிறைய கதைகள் அப்புறம் படங்கள்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் அதில் பெரும்பாலான கதைகள் அப்புறம் படங்களில் லவ் அல்லது காதல் அப்படிங்கிற விஷயம் இல்லாமல் கண்டிப்பாக முழுமையடைய வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா லவ்க்கு பின்னாடி இருக்கிற சயின்ஸை பற்றி மட்டும் நம்ம பார்க்க போகிறது இல்லை கூடவே நாம் ஏன் லவ் பண்ணுறோம் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லவ் அது மட்டும் இல்லாமல் நாம் ஏன் ஒருத்தர் விட்டுட்டு இன்னொருத்தர் வந்து நம்ம கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணுறோம் நம்மளோட லைஃப் பார்ட்னர் வந்து நம்ம எப்படி செலக்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சயின்ஸ் கூடவே நம்ம லவ்வில் வந்து பிரேக் அப்போ இல்லை நம்மளோட க்ரஷ் வந்து நம்மளை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டா நம்மளோட பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி எந்த மாதிரி ஆக போகுது அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம சயின்டிஃபிக்காக இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் நம்ம விசை பழகிய சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தாலும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா மறக்காமல் கீழே தெரிய ரெட்டில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க என் பேர் ரஞ்சித் குமார் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது விசை பலகை ஸோ இந்த வீடியோவில் முதல்ல நம்ம எதனால் நம்ம லவ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம பார்த்துடலாம் மேமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாலூட்டி வகைகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பாலூட்டி வகைகளில் மூன்று சதவீதம் மட்டும்தான் அதாவது மோனோகமஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒருவனுக்கு ஒருத்தி அப்படிங்கிற ஒரு லைஃப் லைஃப் பார்ட்னர்ஷிப்பை வந்து லைஃப் மூல்ஸ் வந்து தொடர்ந்து தருவாங்க அப்படி இருக்க அந்த மூணு சதவீத பாலூட்டி வகைகளில் நம்மளோட மனிதர்களும் ஒரு வகை தான் ஸோ அந்த மனிதர்களில் வந்து மற்ற விலங்குகள் மாதிரி அதாவது அவங்களோட நம்மளோட குழந்தைகளுக்கு வந்து அதிக அக்கறை அதிக லவ் அப்புறம் எமோஷன்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு வந்து கேரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்மளோட குழந்தைகள் வந்து லைஃப் முழுசாக வந்து பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக நமக்கு வந்து லவ் அப்படிங்கிற எமோஷன் வந்து ஆல்ரெடி நம்மளோட பிரெயினில் ப்ரீ ப்ரோக்ராம்டாக வந்து நம்மளோட பிரெயினில் வந்து அடிப்படையான விஷயமாகவே அமைஞ்சிருக்கு ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ பயாலஜிக்கில் நம்ம பேச போனால் லவ்ங்கிறது எதுக்காக அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரீப்ரொடக்ஷன் அதாவது நம்மளோட இனத்தை நாமளே பெருக்கிறதுக்காகவும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட குழந்தைகள் அதாவது மற்ற விலங்குகள் இல்லாத மாதிரி நம்மளோட குழந்தைங்களுக்கு அதிகப்படியான அக்கறை அப்புறம் செக்யூரிட்டி தேவைப்படுறதுனால இந்த லவ் அப்படிங்கிற ஒரு பாண்டிங் ஒரு எமோஷன் வந்து நம்மளோட பிரெயினில் வந்து ப்ரீ ப்ரோக்ராமில் நம்மளுக்கு வந்து அமைஞ்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ஆந்த்ரோபாலஜிக்கல் சர்வேல என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது நூற்றி அறுபத்தாறு சொசைட்டியில் வந்து ரொமான்டிக் லவ் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து இருக்குதா அப்படின்னு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததில் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு சொசைட்டி அல்லது கல்ச்சரில் வந்து இந்த ரொமான்டிக் லவ் அப்படிங்கிற விஷயம் ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிற வந்து ஒரு கன்ஃபர்மேஷனாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மனிதர்களில் வந்து ப்ரீ டிஃபைண்டாக லவ் அப்படிங்கிற எமோஷன் வந்து ஆல்ரெடி நம்மளோட பிரெயினில் வந்து அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து உறுதிப்படுத்துது இப்போ நம்ம ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லவ் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லவ்வில் முதல் ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லஸ்ட் அதாவது காமம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஸ்டேஜ் தான் இந்த ஸ்டேஜ் வந்து லவ் அப்படிங்கிற விஷய விஷயம் வந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜ் எப்போ ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ப்யூபர்ட்டி ஸ்டேஜ் அப்போ அல்லது நம்ம டீனேஜர் டீனேஜ் ஆரம்பிக்கிறப்ப இந்த நம்மளோட நம்மளோட உடம்புல நம்மளோட பிரெயினில் வந்து முத முறையாக ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்புறம் டெஸ்டிசோன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு ஹார்மோன்ஸ் வந்து சுரக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த ரெண்டு ஹார்மோன்ஸ் தான் நம்மளோட செக்ஷுவல் டிசைரை வந்து அதிகப்படுத்தும் அதாவது நம்மளோட ஆப்போசிட் செக்ஸ் நம்மளோட எதிர்பாலினத்துவ மேலே ஈர்ப்பை வந்து உண்டாக்கும் இந்த ஈர்ப்புனால தான் நம்ம வந்து லவ் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜுக்கு வந்து நம்ம என்டர் ஆகிறோம் இப்போ தான் அடுத்த ஸ்டேஜ் வருது அதாவது அட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லவ்வில் வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜ் இந்த அட்ராக்ஷன் அப்படி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்டேஜில் எந்தெந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து இணைப்பிடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோபமைன் அப்புறம் நோர்ஃபின் எப்ரின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு கெமிக்கல்ஸ் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இடம்பெறுது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நோர்ஃபின் எஃப்ரின் அப்படின்னா அந்த ஹார்மோன் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிற நம்ம பார்த்தலாம் நோர்ஃபின் எஃப்ரின் ஹார்மோன் வந்து நம்மளோட ஹார்ட் பீட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் நம்மளோட ஹார்ட் ரேட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் எதனால் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்களே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க உங்களோட கிரஷ் பக்கத்தில் நீங்கள் போகிறப்பையோ இல்லை உங்களோட கிரஷ் உங்கள் கூட பேச வரப்பையோ கண்டிப்பாக உங்களோட ஹார்ட் பீட் வந்து ரைஸ் ஆகும் அதே சமயம் நீங்கள் வந்து ஆங்ஸைட்டியே ஃபீல் பண்ணுவீங்க
ஸோ இப்போ அடுத்த கெமிக்கல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோபமைன் அப்படிங்கிற கெமிக்கல் தான் நீங்கள் நிறைய கேம்ஸ் வந்து விளையாண்டுருப்பீங்க அப்படி நீங்கள் கேம் விளையாடும் போது நீங்கள் திரும்ப திரும்ப அந்த கேம் விளையாடணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து நீங்கள் நினைப்பீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் யாரோ ஒருத்தர் வந்து அல்கஹால் இல்லை ட்ரக் வந்து என்ன அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டாலோ அதில் வந்து அடிக்ட் ஆகிடுவாங்க ஸோ இந்த அடிக்ஷன் வந்து எங்கே ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிரெயினில் வந்து நியூக்ளியஸ் அக்கும்பர்ஸ் அப்படிங்கிற ரீஜன் இந்த ரீஜன் பேர் தான் நம்ம வந்து ரிவார்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த ரிவார்ட் சிஸ்டத்தில் இந்த டோபமைன் அப்படிங்கிற கெமிக்கல் வந்து அதிகப்படியாக சுரக்கிறனால நம்ம வந்து அல்கஹால் ட்ரக் அப்புறம் ஃபேஸ்புக் இந்த மாதிரி சோசியல் மீடியா இதில் அடிக்ட் ஆகிறோம் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி அடிக்ட் ஆகிறப்ப அந்த மாதிரி அந்த அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம நல்லா ஃபீல் பண்ணுவோம் இந்த ஃபீலிங் வந்து இந்த டோபமைன் அப்படிங்கிற விஷயம் தான் கொடுக்குது இதே வகையில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிரெயின் ஸ்கேன்ஸும் என்ன ரிவீல் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறப்ப நம்ம வந்து லவ்வில் இருக்கும் போதும் நம்ம நம்மளோட க்ரஷ் இல்லை நம்மளோட ஸ்பெஷல் ஒன் பற்றி அதிகப்படியாக நம்ம நினச்சிக்கிட்டே இருந்தால் தான் நம்மளோட பிரெயின் வந்து இந்த டோபமைன் ஹிட்டை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து நம்ம நல்லா ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் சரி இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒருத்தர் மேலே க்ரஷ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க பற்றி நீங்கள் நினச்சாவே உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் நல்லா ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் வந்து எது இன்ட்யூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோபமைன் அப்படிங்கிற கெமிக்கல் தான் இந்த சோசியல் மீடியா அடிக்ஷன் அப்புறம் மொபைல் அடிக்ஷன் இதை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னாலும் இங்கே தெரியற காரை கிளிக் பண்ணி போய் பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட மூடை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுற ஒரு ஹார்மோன் இருக்குது அந்த ஹார்மோன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செரிட்டோனின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் இந்த ஹார்மோன் அளவு வந்து குறைகிறப்ப நம்மளோட பிரெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூக்கமின்மை எப்போ பா அதாவது நீங்கள் ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லவ்வில் இருந்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு முன்னாடி வந்து இப்போ என்ன லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தூக்கம் வந்து அதிகமாக வராது அதே சமயம் நீங்கள் உங்களுக்கு பசியின்மை ஏற்படும் உங்களோட மூட் ஸ்விங்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஒரு ஒரு டைம் நீங்கள் நல்லா ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஒரு டைம் நீங்கள் டிப்ரெஸ்டாக இருப்பீங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எது வந்து உண்டாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செரிட்டோனின் ஹார்மோன் அளவு வந்து நம்மளோட்ல ஒரே ஒரு கெமிக்கல் தான் வந்து பிளே பண்ணுது அந்த ஒரே ஒரு கெமிக்கல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடோசின் அப்படிங்கிற கெமிக்கல் தான் இந்த ஆக்சிடோசின் கெமிக்கல் வந்து எதுக்கு உண்டாகுது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒத்து போச்சுன்னா ரெண்டு பேருக்கு ஒரு பாண்டிங் கிரியேட் பண்ணும் இந்த பாண்டிங் கிரியேட் பண்ணுற கெமிக்கல் தான் இந்த ஆக்சிடோசின் அப்படிங்கிற கெமிக்கல் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து குழந்தை பிறக்கிறப்ப அந்த குழந்தை பிறக்கிறப்பையும் பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான அளவில் ஆக்சிடோசின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் வந்து கிரியேட் ஆகும் இந்த ஹார்மோன் கிரியேட் ஆகனால தான் அதாவது அம்மாவுக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வந்து ஏற்படுது இந்த அட்டாச்மெண்ட்டுக்கான காரணம் இந்த ஆக்சிடோசின் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எப்போ வந்து நம்மளோட லைஃப் பார்ட்னர் இல்லை நம்மளோட ஆப்போசிட் செக்ஸோட நம்ம வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட் வச்சுக்கிறோமோ இல்லை வந்து செக்ஷுவலாக நம்ம கான்டாக்ட் வச்சுக்கிறப்பையோ ஆக்சிடோசின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் வந்து சுரக்க ஆரம்பிக்கும் இதனால தான் நம்ம லைஃப் லாங்காக ஒரே பார்ட்னர் கூட வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் அதாவது அட்டாச்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜில் வந்து இந்த ஆக்சிடோசின் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன் வந்து அதிகப்படியான ஒரு மேஜர் ரோலை வந்து பங்குவலிச்சிட்டு இருக்கு சரி இப்போயே நம்ம வந்து ஒரு லைஃப் பார்ட்னரை நம்ம ஸ்பெஷல் ஒன்றை எப்படி நம்ம கரெக்டாக தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ரெண்டு அடிப்படையான விஷயங்கள் இருக்குது கண்டிப்பாக அது கேட்டால் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இதுக்கு பின்னாடி இருக்க சயின்ஸு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆச்சரிய மூட்டு விஷயமாக தான் இருக்கும் அதாவது அப்பீரன்ஸ் அப்புறம் பர்சனாலிட்டி இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் வச்சு தான் நம்ம லைஃப் பார்ட்னரை செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ நேச்சுரலாக நம்மளோட ஆப்போசிட் செக்ஸில் எதை பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைஃப் பார்ட்னர் செலக்ட் பண்ணும்போது அதாவது நம்மளை மாதிரியே இருக்காங்களா அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து நம்மளோட ஃபேஸ் கெட்டில் இருக்கா அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்ப்போம் அதை நம்மளை ஃபஸ்ட்டு அட்ராக்ட் பண்ணும் அல்லது நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் அம்மா அப்பா மாதிரி இருக்காங்களா அப்படிங்கிற நம்ம பார்ப்போம் இந்த விஷயத்தை பார்த்து தான் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு ஒரு லவ்வபிள் பர்சன் மேலே அட்ராக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம லைஃப் பண்ண செலக்ட் பண்ணுறப்ப இந்த மாதிரி ஃபேஷுவல் விஷுவல்ஸும் வச்சு தான் நம்ம வந்து லைஃப் பண்ண செலக்ட் பண்ணுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்காட்லாண்ட் உள்ள யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் செயின்ட் ஆண்ட்ரூஸில் டேவிட் பிரெட் அப்படிங்கிற சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணதில் அதாவது சப்ஜெக்ட் வந்து கூப்பிட்டுக்கிட்டாரு நிறைய சப்ஜெக்ட் வந்து கூப்பிட்டுட்டு அவங்களுக்கு வந்து என
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதாவது ஒரு டிஷர்ட்ஸ் வந்து ஆம்லைங்க வந்து அவங்க அவங்க வியர்வி வியர்வி சிந்தின டிஷர்ட் வந்து கழட்டி போட்டாங்க அந்த டிஷர்ட்டை யாரும் ஸ்மெல் பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் ஃபீமேல்ஸ் வந்து கூட்டிகிட்டு வந்து ஸ்மெல் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அவங்ககிட்ட வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த டிஷர்ட்ஸ்லேருந்து எந்த வியர்வை ஸ்மெல் வந்து அதாவது வியர்வி ஸ்வெட்டு வந்துருக்கு பார்த்தீங்களா எந்த ஸ்வெட்டோட ஸ்மெல் வந்து உங்களுக்கு அட்ராக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு கேட்கும்போது ஒவ்வொரு ஃபீமேலும் ஒவ்வொரு டிஷர்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளோட ஆப்போசிட் செக்ஸில் அவங்ககிட்ட வர வியர்வி அதாவது ஸ்வெட் ஸ்மெல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்வெட் ஸ்மெல் வந்து நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு அட்ராக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து அவங்களோட இம்யூன் சிஸ்டம் கொஞ்சம் வேறுபடுதா அப்படின்னு இருந்தால் மட்டும்தான் நாம் வந்து ஆப்போசிட் செக்ஸோட வியர்வை ஸ்மெல்லுக்கு வந்து நம்ம அட்ராக்ட் ஆகும் இதுவே வந்து வந்து நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டமோ அவங்களோட இம்யூன் சிஸ்டமோ ஒரே மாதிரி இருந்ததுனா கண்டிப்பாக அவங்களோட வியர்வை ஸ்மெல்லுக்கு வந்து நம்ம கண்டிப்பாக அட்ராக்ட் ஆகவே மாட்டோம் இது நேச்சர் எதனால வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதாவது நாம் வந்து மற்ற நம்மளோட ஆப்போசிட் செக்ஸும் நாம் வந்து அந்த இம்யூன் சிஸ்டத்தில் வேறுபடும் போது மட்டும்தான் நம்மளோட நம்மளுக்கு பிறக்க போகிற குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒய்டு ரேஞ்ச் ஆஃப் டிசீஸுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி எடுக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து நேச்சரே வந்து ஒரு ப்ரீ டிஃபைனாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி அட்ராக்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்கு மோஸ்ட்லி அனிமல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் அட்ராக்ட் ஆகும் ஒரு அனிமலோட யூரினேஷன் இல்லை அதோட வியர்வை மூலியமாக தான் இன்னொரு ஆப்போசிட் செக்ஸான அனிமல் வந்து அந்த வியர்வைக்கும் இல்லை யூரினேஷனோட ஸ்மெல்லுக்கு வந்து அட்ராக்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா அனிமல்ஸ்லாம் ஒய்டராக வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த அட்ராக்ஷன் ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த ஆர்கன் பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒமேனோ நாசல் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கன் தான் இந்த ஆர்கன் வந்து நம்மளோட ஹியூமனோட எவல்யூஷனில் வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிப்படியாக வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துகிட்டே இருக்கு சில பேர்த்துக்கு மட்டும் தான் இந்த ஒமேனோ நாசலில் சிம்டம் அதாவது இந்த ஆர்கன் வந்து அமைஞ்சிருக்கிறதா வந்து இந்த ஸ்டடின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க சரி இப்போ நம்ம நம்ம பிரேக்கப் ஆனதுக்கப்புறம் இல்லை க்ரஷ் நம்மளை ரிஜெக்ட் பண்ணக்கப்புறம் நம்ம ஏன் வந்து ஹார்ட் ப்ரோக்கனா ஏன் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக வந்து ஃபீல் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற பின்னாடி இருக்கிற சயின்ஸை பற்றி நம்ம நம்ம பார்க்கலாம் ஜேர்னல் ஆஃப் நியூரோ ஃபிசியாலஜி அதில் வந்து ஒரு பப்ளிஷ் பண்ண ஒரு ரிசர்ச் பேப்பரில் வந்து என்ன ஸ்டடி மேற்கொண்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது பதினேழு டெஸ்ட் சப்ஜெக்ட் வந்து கூப்பிட்டுருக்காங்க பதினேழு பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமான நிறைய கண்ட்ரிஸ்லேருந்து வந்தவங்க அந்த எல்லா எல்லாத்துலேயும் வந்து என்ன காமிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவங்களோட லவுட் ஒன்ஸ் அதாவது அவங்களோட கஷ்டம் வந்து அவங்களோட இமேஜ் ஃபோட்டோ வந்து காமிச்சிருக்காங்க அப்படி காமிக்கும் போது அவங்களோட பிரெயினை வந்து எஃப்எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் வந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படி காமிச்சு எஃப்எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுக்கும் போது அவங்களோட பிரெயின் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து அந்த எஃப்எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் வந்து கொண்டு வரும் அந்த ஸ்கேனில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது டோபமைன் அப்படின்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்க பார்த்தீங்களா அந்த ஹார்மோன் வந்து ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய ஏரியாவான ரைட் வென்ட்ரல் டெக்மெண்டல் ஏரியா அப்புறம் மீடியல் கார்டைட் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ரெண்டு பகுதியிலையும் ஹை ஆக்டிவேஷன் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி பார்ட்ஸ் வந்து பிரெயினில் ஆக்டிவேட் ஆகிறனால தான் நம்ம வந்து ரிவார்டு வந்து சீக் பண்ணுவோம் அதாவது நம்ம க்ரஷ் கூட எப்பயுமே இருக்கணும் நம்ம லவுடோனோட எப்பயுமே கூடவே இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அடிக்ஷன் வந்து ஏற்படும் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா லவ்வில் நம்ம ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லவ்வில் இருக்கும்போது நடக்கிற விஷயங்கள் இதுவே வந்து இது எப் இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் குக்கைன் எடுத்துக்கிட்டு வச்சுக்கோங்க குக்கைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ட்ரக் வந்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த ட்ரக் வந்து நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணும்போது உங்களோட பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி எப்படி இருக்குமோ அதே ஆக்டிவிட்டி தான் நீங்கள் லவ்வில் ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லவ்வில் இருக்கும் போதும் உங்களுக்கு வந்து அதே ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் உங்களுக்கு பிரெயின்லேயும் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்டடியில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எப்படி நீங்கள் அல்கஹாலோ இல்லை ட்ரக்கோ வந்து நீங்கள் நிறுத்தும் போது உங்களுக்கு ஒரு டிப்ரெஷன் ஏற்படுமோ அதாவது ஒரு அடிக்ஷன்லேருந்து நீங்கள் வந்து விடுபட முடியாதோ அந்த ஃபீலிங் வந்து நீங்கள் பிரேக்கப் ஆகும்போது உங்களோட பிரெயினில் வந்து ஏற்படும் அதாவது ரட்கஸ் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து ஒரு ஸ்டடியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது வென்ட்ரல் டெக்மெண்டல் ஏரியா ப்ரீ ஃபென்ட்ரல் கார்டெக்ஸ் வென்ட்ரல் ஸ்ட்ரையாட்டம் சிங்குலேட் கைடஸ் ஸோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பகுதி எல்லாமே பிரெயினில் எதுக்காக வந்து செயல்படுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரிவார்ட் சீக்கிங் அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து அடைஞ்சி ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவேஷன் அப்புறம் எமோஷன் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ரெகுலேட் பண்ணுறதே பார்த்தீங்கன்ன
நாம் வந்து நம்மளோட ரேஷ்னல் திங்கிங் வந்து குறைஞ்சிடும் அதாவது நம்ம பகுத்தறிவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அந்த பகுத்தறிவு தன்மை வந்து நம்ம ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லவ்வில் அதாவது நம்ம இப்போ லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்க நாம் வந்து அந்த நம்மளோட க்ரஷ் வந்து என்ன தப்பு பண்ணாலும் அந்த தப்பெல்லாம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது நம்ம வந்து அவங்க க்ரஷ் மேலே நம்ம அட்ராக்ட் ஆகிடும் இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அட்ராக்ஷன் ஸ்டேஜில் வந்து நிறைய பேர் பிரேக் அப் ஆகிடுது அட்ராக்ஷன் ஸ்டேஜுக்குள்ளே என்ட் ஆக மாட்டேங்குது இதுதான் விஷயமே ஸோ இந்த மாதிரி சயின்ஸ் விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டாவே கண்டிப்பாக நீங்கள் ரேஷனாக திங்க் பண்ணுறக்கான வாய்ப்பு வந்து இந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அமைச்சு கொடுக்க நான் நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ மூலிமா லவ் பற்றின ஓவரால் ஐடியா கிடச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவில் மென்ஷன் பண்ண சில எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸோட சோர்ஸ் லிங்க்ஸ் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டோட ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு அதில் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காம கீழே லைக் கொடுங்க அதே சமயம் நீங்கள் சோஷியல் மீடியா ஃபாலோ பண்ணினா ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் அப்புறம் ஃபேஸ்புக் மறக்காம போய் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நன்றி உங்களிடம் இந்த வெடிப்படுவது ரஞ்சித் குமார் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தது விசைப்பலகை Thank you.